。现代社会往往认为艺术高深且狭窄，然而艺术源自于生活，它蕴含在我们的生活之中，渗透在我们的情感和体验之中。艺术不仅是创造力的表现，更是生活丰富多彩的反应。花团锦簇，鲜艳夺目，进入村子，仿佛将踏入童话绘本里。简单略显粗糙的艺术，是被本地居民创造出来的，与殿堂里的高雅艺术相比，更接近大众生活，被认知和理解有一个小镇，一年四季颜值在线，繁花似锦，尚未被旅客踏步。在网络科技那么发达的今天，依然有这么一个影视桃源，它就坐落在波兰的东南部，一个叫做 z e l i p i a 的小镇。要好好去了解这个小镇独特的文化，我们一定要去拜访它小小的博物馆。这里是被称为波兰花卉画彩绘村的扎里皮村。这个小村庄住着六百到七百人，距离最近的大城市克拉科夫市有一百多公里，却凭借着独一无二的颜值而闻名于世，吸引着世人的目光。走进扎里皮村，仿佛进入缤纷艳丽的绘画世界，所见一切皆以花卉装饰。这个交通不便的小镇。都住着画家吗？居民们为什么要在房子的里里外外画上鲜艳的花草图案呢？或许在彩绘博物馆里能找到答案。博物馆的导览员 Wanda 对绘画村的一切了如指掌，看来我们要寻找的答案或许能轻易获知。你是否可以跟我分享啊有关于博物馆的资料呢？这里是村里有名的画家费利舍的家，他是花卉民间艺术的推动者。他之前的住家里里外外都画上了典型的波兰花纹。他去世后就把住家变成博物馆。原创者费利舍的屋子就是在这里，你可以带我去参观一下吗？当然可以了，这边走。啊 ，Jane Goya， 不客气。哇哦，哇，真的是蛮漂亮的，尤其是你看它的天花板，只不过它的颜色就是黑跟白的，不像其他的都是有其他的颜色。哇哦，以前的房子都是客厅连着厨房的，空间不是很大，却住了十二个孩子，他们成天就在这里吃饭、玩耍、读书，大人们也在这里干活聊天。这其实是弗利舍的故居，依旧保留他过去生活的样子。他有一个儿子和一个女儿。弗利舍他有两个孩子，一个儿子，一个女儿。那个儿子竟然就是他的爸爸，也就是你是他的孙女啊、哦。那想必你对这个村子啊，应该是了如指掌的吧？呃，早在一百多年前，村子里的房子还没有修缮烟囱，没有通风系统的。就靠烧木柴取暖，灶头的烟灰使得屋内云雾缭绕，纯白的天花板和墙壁也被熏黑，所以妇女们就在黑一点的地方画画，遮住这些黑点。你看，起初就是先用圆点把难看的地方给遮起来。当年他们其实是蛮有创意的，因为这个 chimney 嘛，烟熏这个房子，这个房子啊，天花板什么都很黑，那么就用那个白色漆上一些图案，让整个地方看起来比较亮。这种充满美感的装饰艺术始于19世纪末。
其背后并没有什么艰深的艺术淬炼，纯粹是村庄里富人们的民间智慧。他们使用绑上碎布的桦木树枝当画笔，混了石灰、牛奶、蛋黄和植物色素的颜料，涂在斑点上作为遮掩。然而，随着时间的推移，大家不再满足于这寡淡的白色斑点，反正横竖都是为了遮盖熏黑的痕迹，何不画得更出彩呢？于是，最初那简单的斑点演变成了姹紫嫣红，也从单一的白色升级成了五彩斑斓。刚才你提到，全部都是妇女在画。那村里面的男士呢？他们有参与这个画画的这个过程吗？大村里也有男人会作画，不过因为画的都是花嘛，所以绝大多数还是以女性为主。不过直到今天，我们还是不知道为什么只是画花，而不是其他的动物或者是人像。哇、wow, 哦，太漂亮了吧 ！Is that the portrait of Felicia？ 照片里画的就是她。村里很多人就按照她身上穿的那件衣服上面的花卉图案，画在他们自己房子的墙壁或日用品上。传统服饰上面是什么花来的？什么花都有，有玫瑰，还有你在村里能看到的花。嗯，波兰呢有没有一个国花呢？三色堇是我们的国花，跟冰岛一样，有红色、紫色和黄色。刚才我一进大门的时候，我就觉得好奇怪，为什么那个大门呢不是那么的高？原因很简单了、哦，是因为在冬天的时候，他们得用这个暖气，使到整个地方比较暖和。如果那个门太大的话呢，就不会那么容易保暖了。除此之外呢，他们还有一个蛮有趣的想法，就是大门不要弄得那么高，客人一进来的时候呢，就会跟那个主人呢，好像是鞠躬这样子，表示这个敬意。我觉得这个是蛮有趣的。这是另外一位画家的家，也是在其他村民的协助下修复完成的。这里汇聚了很多不同村民的画作，他们把各自的风格呈现在这些画作上，既保留传统，又带有个人的品味。听你这么说，他们的画风都不一样，他们会不会看到自己的邻居啊画的画比他们还要漂亮？他们就有那个所谓的竞争啊，然后抄袭啦、啊。应该不会。据我了解，他们之间没有竞争，也没有互相妒忌，因为每一个人都有自己的特色。嗯、村子里的女性们不仅将室内的墙壁、家具、日用品、锅碗瓢盆都画满，甚至还走出户外。房屋的门窗外墙、院子里的水井和围栏也一概不放过哦。什么东西都能在上面作画。这里流传一个笑话，说是只要是不能动的，什么都可以拿来作画。这个真的很好笑，只要能走动的东西他们不画，就是不能走动的东西他们肯定会画。你真是太幽默了。梵高有一幅作品叫做《向日葵》，然后他们也有。他们自己的这样的一个图案 ，This this is drawn by。屋子里很多东西都毁坏了。这幅画是原来画在墙上的，我们就把它保留下来。这间房子的屋主啊 ，Stephanie 好像就过世了，没有人住在房子里，就非常的破旧。后来啊，村子人呢就找工匠呢，把整栋房子啊全部给拆掉，然后呢重新移来这里，仿造当年他的房子墙上的这些画啦，一切的摆设，唯一保。留下来的就是这幅画，直接从那个墙壁拿下来，想起来挂在这里，保留这个历史，保留他们的这些文化，我觉得做得非常的好。我在想啊，当年他们是用什么颜料来作画？起初，我们是用桦木的树枝把后面尖的部分撕开，像笔一样。
，用来描花朵的线条。后来是用马尾巴的毛做笔刷来涂颜色，不是一些人说用奶牛尾巴的毛。扎里皮村子里一代又一代的女性，将这种手绘文化传承下来，保留至今。无限的想象力与自我表达，就在村庄里的每一处铺陈开来。扎里皮村子里有超过三十间穿着花衣的房屋。每年的五六月，农忙结束后，村子里会举办一场热闹的彩绘房屋竞赛。这场堪称最美丽的彩屋竞赛，在一九四八年首次举行，成了波兰民间艺术领域里历史最悠久的比赛。我们原先安排参观曾经得奖的彩绘房子，可是老奶奶在我们前往的当天生病住院了。后来啊，我们得到她家人的同意，到家里参观奶奶的画作。踏进屋里，仿佛踏进童话世界里，花团锦簇，色彩缤纷斑斓，应接不暇。村子里每年举行的这场比赛，不仅鼓励了更多人关注波兰传统花纹设计。同时，也应诺这一民间艺术文化能被继续传承。扎里皮村的彩屋竞赛始于第二次世界大战结束后不久，当地政府希望能以这种形式激励大家的作画热情，用手绘艺术来遮盖战争对房屋造成的损害。我现在要去拜访啊，这对夫妇啊，他们的房子呢得到了花卉绘画大赛的大奖，他们的房子呢改成一间民宿了。从那个墙上呢就可以看到这个色彩斑斓的那个花卉，想必来这里入住的人呢就可以沉浸在这样一个非常独特的氛围里头。夫妻两人已经退休 ，Maria 是在本地出生与成长，情感深埋于这片土地。把传承自母亲的绘画技艺也传授给两个女儿。尽管有参考的模板，但是 Maria 的女儿将波兰传统的花卉技法添加本身的漫天随想，比随心韵，创造出属于自身的独特画风。我是觉得你的女儿非常有天分，墙上的这些画作呢都是非常的好。那个是房间吗？我我去看一下。麻雀虽小，五脏俱全，该有的都有。睡床、沙发、那个橱，上面有那些绘画，画得非常的精致。玛利亚的大女儿酷爱单色彩绘，在仓库门上以白色花卉展现另一种别致韵味的画风。我的女儿喜欢编织，就把编织图案和传统花卉图案相结合，非常的特别又好看。她们姐妹俩有各自的画风，我都很喜欢。仓库里的画作都是 Maria 和两个女儿的杰作，三人得过无数大奖哦。这两个橱柜啊，非常有年代感啊，你可以跟我说一说吗？呃，我在别的地方找到这两个橱柜，非常的喜欢，就买了下来。因为年代久远，都是在世界第一和第二次大战的古董，我得花时间清理和整修。上面的绘画都是女儿画上去的。这个餐桌呢，想必应该就是你们的作品吧。我找到这块木头，就想说把它做成餐桌，女儿们就负责在上面绘画。在我们这里有个说法，就是说一旦看到任何东西上面是空白的，就得画花。如果你把车子停在外头，只要半个小时，你回来的时候就会看到车子全画上花朵。原来如此，很好。那我很庆幸今天我没有开我自己的车过来这里
，你们认为为什么你们会得到这个花卉绘画设计比赛的评判的青睐呢？我们会赢的比赛，呃，可能是我们的画法比较不一样。我们尝试回归传统的画法，保留以往的精髓。其他人可能想尝试现代化的画风。比赛已经举办了很多年了，这是个健康的竞赛。参赛者不会因为竞争而争吵，或者是不愉快，反而会互相学习，一起进步和成长。我觉得这个是一个家庭的一个凝聚力，大家一条心，分工合作，然后最终呢还得了奖呢，真的是喜上加喜。扎里皮村的总人口只有六七百人，这繁华艳丽的手绘文化也就仅靠这几百口人维持着。彩屋竞赛有三个组别，分别是新参赛者、曾经参赛过的和十八岁以下的组别。村民希望吸引更多年轻人继承这项传统。竞赛评判之一的 Wanda 奶奶也是彩绘高手，我们向她请教比赛的评分准则。作品所画的花纹。颜色是否鲜艳突出，整体的感觉是否鲜丽，有自己的风格。就是说，如果他的画风很独特，不是模仿，不是一般的画技，或者让我们感到惊艳的、与众不同的，当然就是我们想看到的作品。嗯我跟几位参赛者聊过天了、啊，他们都说比赛的过程当中啊，大家呢都是和睦共处的，一点敌意都没有。那事实是否真的是如此呢？其实这是一个公平的竞赛。如果你发现有人模仿你的画法，心里当然会不高兴，或者说妒忌也好。不过这个很少数，多数人都是良性竞争，大家都是想分享一下自己努力的成果罢了。除了房舍，村里的圣若瑟教堂内的墙面、柱子也镶嵌花卉装饰。祭坛由三幅第一次世界大战前的画作组成，用纸巾花装饰。这些画作与祭坛式绘画融为一体，在一九六六年就开始彩绘。在村里的另一角，就连日常的消防局的外墙也绘上花卉图案，严肃间轻洒俏皮的氛围。这个社区中心是村子的活络命脉，凝聚村民的社区精神。活动中心大堂的彩绘，从早年的绘画风格延伸至现代个别不同的彩绘画风。不变的是色彩的运用。村里的老少妇幼怀着热情，带着丰富情感，将心意彩绘在各类日用品上。用感恩的爱心挥洒在学员身上的老师，是这里的义工。他将兴趣化为传承的喜悦。到这里画画的都是女性啊，这样男生不画画的吗？起初是因为妇女在家做饭，为了要遮掉难看的烟印，才发展出花卉绘画。所以传统上是女性在作画，男性到外头讨生活。现在也有男孩子开始学作画，一般上还是以女生为主。年长者都很希望啊，把这本手艺呢传承给下一代。那年轻人他们会不会想要学习如何的去画画呢？这原来是一种家族传统，是一代传一代的，所以我们先让年轻人从小器物开始彩绘，然后才延伸到大的绘画范围。我们鼓励他们探索和发展出自己的风格和特色。村里的妇女们经常聚在一起包饺子，这道传统美食不但慰藉村民的胃，也能增进彼此的情谊，同时也以这道美食赚取微薄的收入，作为办活动的资金。Uh, to the front, to the front. 
。哦，对，嗯，想不到我做的这个还过关。<笑>这个小镇啊，让你最引以为荣的是什么呢？顺德市当然是花卉彩绘，已经有超过百年的历史。最重要的是，把这个艺术一路传承下去，整个社区的年轻人。都要学习，不要把这项优良独特的传统给丢失了。近年来呢，来这里的旅客增加了，那当地人的想法是怎么样的？嗯，我要强调的是，村里的人作画都不是为了钱，是为了兴趣，还有不想让这门艺术消失。不过，随着游客多了起来，我们也看到了商机，所以有人开始做纪念品卖点钱。这对夫妻三年前搬到这里，也开始跟着村民在家彩绘，还因此而得奖哦。你的这栋房子真的是非常的漂亮。这里以前是个农舍，我们一眼相中，非常的喜欢，就买了下来。原来以前这里是个农场，整个房子呢是有经过装修的，它的屋顶就是用了那现代的砖瓦，整体的感觉呢，它注入了这些传统的这些花卉在上面呢，一点都不突兀。这个新旧的结合体呢，融合的非常的好。昔日的马房和谷仓，在母女两人的手里。黑白传统与现代缤纷的混搭，以绘画叙事、道出过往与惊喜的绘画记忆的互通性。我前也就看到那个一九六零年代的那个是酒库来的，是不是？同样是那是冰窖。啊，以前的人用来储存蔬果，嗯，还有给动物吃的粮食。原来啊，这不单单是一个酒库，它也是一个冰窖。气温呢介于八度到十六度、十七度之间呢、啊，它里头呢就放了一些的那个蔬菜跟水果，一个空间两用，非常好。这个小镇哦，你们对它的情感又是怎么样的？我的老家在别的乡镇，跟着先生来到这里。我很喜欢社区里的居民那种为了保留传统艺术而坚持努力的态度，深深的感动了我。我是在这里土生土长的，在这里教书，很多亲朋戚友都住在这个社区，大家就像是个大家族，互相照顾。嗯。那你们觉得这个传统手艺是不是一定要传承下去呢？这是很重要的，尤其是对家庭来说。我是和女儿一起完成这些绘画的，它不只是传承的问题，而是家庭的凝聚力紧紧扣在一起。扎里皮村的花卉彩绘文化一直在传承中与时并进，变化的是。画作的与绘符码的精细化，不变的是传统风土记忆的映现，大胆包容的革新精神，跨越时代的轮转。而在传承方面，村人的执着与专注，感受生活细节的心胸与态度，即使经历世事的变迁，依然坚持维护传统的信念，都值得我们学习和借鉴。位于印度东北部的西孟加拉邦，存在一个被称为纳亚的小村庄。村里居住着四千多名村民，主要以务农为生。但是，就在这宁静的村庄内，却隐藏着一个被称作帕图亚的民间画家聚落。这些画家所绘制的卷轴画，不仅引起了全球各地艺术家的浓厚兴趣，还为生活贫瘠的村民们打开了通往世界的大门
，生动的色彩，朴素的笔触。勾勒出村里每一面墙的独特故事，随意一个转角，都可能让你遇见帕托亚在前院或屋内创作。这些场景让这个社区有着与其他印度村庄截然不同的风情。在这个只有六十六户家庭的社区里，每家至少有一名帕塔切特拉艺术家。据说村子里的波图尔，他们都姓奇特拉卡。那奇特拉卡，他的意思就是画家。我现在就要去拜访其中一位波图尔，听说他也是一位相当有名的收藏家。巴多尔是当地有名的收藏家，他把自己住家的前院改造成一个对外免费开放的私人博物馆，同时也售卖卷轴画以及相关的商品。他热爱与他人分享他多年的珍藏，其中包括面具、木雕、钱币和古老的手稿，当然少不了他最钟爱的卷轴画。巴达基特指的是在布料上进行一种艺术创作，在上面所绘制的就是图画，而那些跟着图画进行吟唱的，则被称为巴图尔。巴达切特拉最初是由帕托尔开始的，通过吟唱以社会议题为主题的歌曲赚取金钱。我曾经去村子里以演唱反映社会故事的歌曲为生。早期我们并没有卖画。在梵语中，帕塔指的是布料，而切特拉指的是图画。这种以天然颜料在布制长卷轴上绘制故事的帕塔切特拉。将绘画、作词、歌唱等民间艺术融合为一，形成了一种独特的艺术形式。现在，巴豆不再流动于村庄之间辗转谋生，除了受邀到学校开设 p a t a t e t r a 课程之外，他还以一己之力从各个地方收集了六七百幅古老的卷轴画，为保存这门古老艺术而努力。看看这卷轴画，哇，这幅画有保存的非常好，非常有年代感啊。And what is this about？ 这幅画来自卡里伯地区，是在讲一名妇女 Runi 的故事。她阐述了印度存在的嫁妆制度。早期女性结婚，人们并不要求嫁妆，但是现在却普遍存在着嫁妆文化，导致女性也因为嫁妆问题而遭受烧伤和虐待。哦，所以是记录着当时的一些结婚的习俗啊。这幅作品至少有八九十年的历史。它之所以如此陈旧，是因为当初画家在村庄之间行走，一边吟唱，一边不断的展开卷轴画，频繁的展开和卷起，使得这幅画逐渐受损。在古时候，画家会穿梭在村庄之间，以卷轴画的形式娱乐和教育村民。他们唱着自己创作的叙事歌曲，然后随着故事内容慢慢展开手绘的卷轴画。当故事结束时，卷轴会全面展开，呈现出整个故事情节。这幅画大约有一百五十到二百年的历史，它来自莫尔西达巴德地区，是由居住在皇家宫廷的巴特瓦族人绘制的。这幅画原来是属于莫尔西达巴德另一个家族的。在早期，帕塔切特拉的主题主要是宗教性的，他们描述了印度神话、民间传说以及与宗教相关的故事。随着时代的演变，帕塔切特拉的内容开始融入一些时下的议题，例如曾对印度渔民造成重创的南亚大海啸。以及对全球产生广泛影响的新冠疫情，巴特尔继承并学习了帕塔切特拉的技艺，这是他们家族的传统。他对这个传统艺术有着深刻的理解。巴杜跟我分享，前阵子呢，印度呢终于成功的登陆了月球，所以激发了他创作这一幅作品。基本上，这幅画想象的是我们已经成功登陆了月球，并且在月球上建立了自己的社区。你创作的时候是先有歌词还是先有画？我们这些会创作歌曲的画家先创作歌曲，才开始绘画。
আমরা সবাই জানাই যে প্রণাম ও চন্দ্র ทัตตาเชตราเปียวเยนชื่อสอยเยนชังเดชื่อสอยเยนชังเดชื่อสอยเยนชังเดชื่อสอยเยนชังเดชื่อสอยเยนชังเดชื่อสอยเยนชังเ
刚刚真的很像是在拍那个宝莱坞电影一样。讲着讲着，然后大家都开始唱起歌来了，就差我开始跳舞了。<笑>跟着蒙都他们一直在作画的时候，苏迪亚展示歌喉，但是没想到整个家庭也跟着一起唱。他们只要听到就可以马上反应了。全村的人，他们的连结性是非常的强的，他们不需要靠言语去沟通，在当下会感觉到，哇，被一种很大的力量包围住，非常的感动。蒙都一家人，包括妻子和女儿，都曾受邀前往欧美和澳大利亚，展示他们的帕塔切特尔技艺，并且开设展览。尽管在相同的绘画环境下接受训练，他们每个人都展现出独特而强烈的风格。我擅长绘制老虎，村里没有绘制类似主题的其他画家。我的老虎画作是在二零零一年受到青睐的。那一年，有一位美国人来到村里买了我的画，还在他的书中介绍了我的老虎画作。蒙杜十岁时就开始绘画，并在年少时就成为一名技巧娴熟的帕托亚，在当地赢得奖项荣誉。因为老虎是西孟加拉邦的吉祥物之一，所以蒙杜热衷于以老虎为创作主题。他所绘制的老虎形态可爱，表情憨厚，他也因此声名大噪。画作还被收入在联合国教科文组织的书中。马莫尼是纳亚村新一代备受瞩目的帕多亚之一。他出生在帕多亚世家，七岁起就跟随母亲学习绘画技巧，但是却发展出了截然不同的绘画风格。母亲苏尔娜是国家级的帕多亚，以画笔养家糊口。供养了丈夫和五名女儿。现在呢，她的孙女儿也开始学习帕塔切特尔技艺，踏上了帕多亚的道路。马莫尼全家他们都是全职的波多，也就是全职的画家。你看，他们就会坐在他们家的一个前面，然后一起工作，非常的热闹。听说啊，他们使用的颜料都是可以从大自然找到的天然材料。古人在制作彩色颜料方面展现了出色的智慧。超出了我们的想象。他们善用黄浆、绿叶、白米及金盏花等原材料，提炼出各种色彩的颜料。Can you show me how you make the the dyes? 黄浆，我们用黄浆来制作黄色颜料。鲜艳的黄色马上出来了。一旦我们从颜料中提取出水分，我们就会让它在椰壳里晾干，它的颜色才会变得更加浓郁。绿色，它现在真的是从他们家附近摘的一些树叶就可以来做绿色了。跟着马莫尼学如何制作颜料的时候，让我由衷的佩服古人的智慧。他们懂得利用大自然为生活加入色彩。透过古人遗留下来的智慧，帕托亚还懂得利用天然树枝提炼木胶，让颜料更加浓稠，也有利于颜料的保存。我们坚持使用天然成分来制作颜料。因为这是我们祖父辈留下来的一项古老的传统，代表着他们古早的生活方式。自二零一零年起，每年十一月，纳亚村都会举办为期三天的帕玛亚庆祝活动。除了艺术研讨会和音乐表演，帕托亚还有机会向来自世界各地的艺术家和游客展示他们的作品。这是一个非常具有节庆气氛的展览
，在这个市集上，家家户户都在外面摆摊，来自世界各地的人们都会来参观这些摊位。我们会唱歌，会画画，是一个多姿多彩的活动。帕玛雅不仅为村里带来了源源不绝的游客及艺术家，也为帕图亚打开了通向世界的大门。正当帕塔切查吸引了全球艺术爱好者的目光，一场新冠疫情却让帕图亚的生活陷入困境。在疫情期间，尽管我们创造出好的作品，但是却无法售出任何画作。我们每天只能待在家里，不断的作画。但对我们来说，销售变得非常困难，唯一的收入来源也因此中断了。当时，村里的帕多亚失去了创作的动力，选择回到农田工作的画家大有人在。这段时间对他们来说充满了挑战。但是，索尔纳和马莫尼这对母女组合却坚决不放弃。他们不仅利用社交媒体展示自己的创作，还创作了以疫情为题材的《帕塔切塔》。这幅画是谁画的？啊，妈妈，是妈妈画的。那你呢？你自己有做创作吗？没，我自己画了四幅，而且都卖出去了。What inspired you to do this kind of project？ 都啊，没有人要求我们做任何事，但是在疫情期间，我们带着画作去不同的村庄、市集，告诉人们要保持社交距离、戴口罩以及反复的洗手。整件事情的目的就是要提高警惕，大家要保护自己，避免感染新冠病毒。哇，原来他们做这个创作是自发性的。作为具有社会意识及责任感的帕托亚，索尔纳及马莫尼展现了坚韧不拔的品质。在新冠大流行期间，他们充分利用社交媒体重塑生计。在疫情期间，我甚至开始为那些想要学习卷轴画的人开设线上课程。青出于蓝而胜于蓝，如今马莫尼将他的绘画技巧传授给自己的孩子。尽管年纪尚轻，他的女儿已经展现出绘画的天赋，个人风格逐渐显露。这是一代代的传承。延续了这门珍贵的艺术传统。他们还处于学习唱歌的过程中，这不仅仅是天赋，而是需要了解如何演唱这些歌曲。嗯歌里面的意思呢，就是在告诉我们要照顾我们的环境，要多种树，越来越多树呢，我们的世界就会越来越美好。That's nice. That's beautiful. 很多的转音，很好听，可以伴着他的歌声呢，然后作画，真的是非常惬意。今天失落的一代可能无法看到这门古老的艺术，这就是为什么我梦想在这里建立一个博物馆。虽然我还没有完全成功，但是我会继续努力。目前的局势非常好，我们再次得到人们的关注。我希望大家不只是在村里画画。还能受邀参加展览。当我们出席活动作画时，大家的画作也能卖得很好。我希望这样的情况可以持续下去。这些生活拮据的帕图亚一直都在艺术创作与温饱之间不懈努力。曾经
，他们因为温饱不得不放弃了祖传的技艺。如今，却用顽强的毅力，积极传承与推广帕塔切特拉这门古老的艺术，期待他们在更广阔的舞台上绽放光彩。